Hello, hello. Good afternoon, everybody. How are you? Good afternoon, teacher. ¿Cómo estamos, chicas? ¿Cómo les fue ese día? Good. Hello, Carla. Good afternoon. Good afternoon. Qué bueno, Melanie, que le fue muy bien. Me alegra saber eso. Vamos a esperar, chicas, porque solo estamos three, right? We are going to wait three minutes more and then we're going to start with the class. We are going to continue with the part that we were uh, pending yesterday, right? Did you read the reading? ¿Leyeron la, la, la lectura, chicas? Eh, yo no estuve ayer en la clase. Ok, bye. Si no, vamos a dar un espacio para leerla y luego pues vamos a discutir, ¿ok? Vaya, esperemos sus tres minutitos y ya empezamos, chicas. Para mientras voy a abrir la plataforma, ¿ok? Vaya, vale, chicas, estaba viendo que la mayoría, bueno, ahora me estuvieron mandando mensajes, varios de ustedes. So, it means you are working on your homework, right? Vamos a chequear las tareas, chicos, entonces vamos a dar un espacio para tareas, porque a algunos no les pude responder porque eran acerca de readings. Y andaba afuera, eh, acabo de llegar prácticamente, right? Entonces, este, vamos a dar un espacio para poder este, realizar las tareas y avanzar y estar al día, porque ahí vi que les estaban notificando, ¿verdad? El que avanzáramos en las homeworks. Acuérdense que ya prácticamente solo nos falta esta clase y dos más de la semana próxima, ¿no? o una, que ver, que ver, que ver. Déjame chequear, ya les digo. Una es, ¿verdad? Con ustedes. ¿verdad? El 3 de octubre. En, sí, entonces sí, eh, tendríamos que estar ya finalizando prácticamente el área de las tareas, es de estar eh, al día. Si gustan, podemos tomar el, el, el espacio para avanzar en las tareas, porque creo que es importante para que todos vayamos al día y no les vayan a causar problemas al final, ¿verdad? Acuérdense que Insafor tiene un periodo de tiempo para que usted pueda hacer las tareas y pues el eh, insafor checarlas. Este, si usan, pues trabajamos en eso. Un lapso, ¿verdad? Y después vamos con lo de la reading. ¿Les parece? Yes or not. Yo, la verdad, hoy en la mañana terminé todo, pero si a ellas este, les hace falta, pues hay que hacerlo. Um, bye, ok, perfecto. Felicitaciones. Carla, por haber terminado. Gracias. Te agradezco mucho por estar pendiente, ¿verdad? Y pues, vamos a seguirle. <ríe> vamos a seguirle a los, con, ayudando a los chicos. Si nos puede brindar ayuda también, estaríamos sí. más que agradecidos, ¿ok? Pero vamos a esperar a que se conecten los demás porque varios me están preguntando y solo estamos cinco, cinco nada más. Para mientras, si gustas, avancemos en la reading. Vamos a seguirle para aprovechar el tiempo y así pues este, avanzar, ¿verdad? Y dejar el periodo para tareas. 
va, chicos, el día de ayer nos quedamos en the world's online marketplace, eBay, right? If we were asking if you have an experience work, uh, working or maybe buying something in eBay, right? For example, some of you say yes, some of you say no, right? Maybe you have a bad experience because the product that you, you wait for, uh, it was bad or it doesn't or didn't work, right? Or maybe you have a good experience with the with the customer, with the clients, with the sellers in eBay, right? It depends. Remember that eBay is, is a place where you can sell and you can buy also, right? It's like Alibaba, eh, Aliexpress, also Amazon, also Marketplace and Facebook. We were talking about that, right? Some of you say that never you never had had a bad experience there, right? But it depends, right, on the seller. So. This reading is about that. Solamente estuvimos haciendo las preguntas nada más y acá pues tenemos pendiente la reading. Solamente voy, deme un chasecito para este, poder compartir y empezamos. Okay, so the reading was this one. I'm going to give some time, okay, or a time to read this reading, by the way, right? And you are going to answer them the answer that I'm going to give you. For example, uh, we are going to read the first paragraph, the second, the third one, the fourth one. Please try uh, to notice in which paragraph talk about certain things because the question is going to be related with that. Okay, so let's start. You have 10 minutes to write, to, to read, and then we're going to answer it.
Let me know when you finish, guys. Finish? Yes. Okay. The other ones? Finish, guys. No yet. Yes, teacher. Okay, perfect. So let's start to ask him some questions about the reading. So the first question is, what is the reading about? Or are the ones that aren't reading yet? Chicos, necesitan más tiempo, chicos. Hola. Bueno, okay, vamos a empezar entonces. What is it reading about, guys? What is it reading about? ¿De qué se trata la historia o la lectura? A ver, ¿qué me dice? What's it reading about? What's it reading about? eBay. Uh -huh. It's about oh. eBay. And what, what it says about eBay? What does it say about eBay? Marketplace. Is the world online marketplace? Es una tienda en línea mundial o algo así. Ajá, eso es a online shop around the world, right? You can buy something online. Okay, and what is about? ¿Qué más, chicos? A ver, díganme. ¿Qué más dice la lectura?
No se le escucha bien o se le escucha como medio cortadito. Is a side shopping. Ajá. Is a side in which is a, a website where you can buy something, right? Or you can buy clothes. Ajá, uh -huh. what else? ¿Me escucha, teacher? Sí, hoy sí, Hugo. Ok. Este, habla de que uh, muchas personas comercian eh, millones de cosas diferentes, entre carros, electrónicos y otras cosas. Ajá, uh -huh. it's about the this, this sales that the people make, people make around the world. They can sell clothes, Uh, cars, many things, right? You can find in any way. And was the experience that a girl has? ¿Qué más pudieron ver en la lectura? Aparte de que es una tienda alrededor del mundo, en donde puedes encontrar productos como carros, electrodomésticos, este, música, instrumentos, etcétera, etcétera, right? ¿Qué más dice la, le la lectura, chicos? ¿De qué más habla? Dice que hay algunas personas que no les gusta. No les gusta es, esa como aplicación, o no sé cómo decirle, porque no pueden como tocar las cosas. Ajá, muy como bien. Como tradicionalmente se hace. Entonces, Ex por eso no les gusta. Exactly. There are some people that doesn't like to buy something online. They prefer to use the traditional way to shop something, right? Because it, they explain that they can touch the product, that they can see the product, and those kind of things, okay? Excellent. Vaya, chicos. Entonces, ya decimos de qué se trata la lectura. Do you consider that eBay has advantages or disadvantages uh, talking about selling products? ¿Tiene ventajas o desventajas el comprar online? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué, qué, qué piensas acerca de eso? ¿Les gustaría o no les gustaría comprar en online? ¿Y por qué? Tratemos pues, de armarlo. Si, si, si se compra online, una ventaja es que se ahorra tiempo. Ajá, you save pero, time. Pero una desventaja sería tal vez de que el producto o en un, a través de una foto, uno no puede estar seguro de que el producto esté en buenas condiciones. It's good or bad, right? Or work or it doesn't work. Muy bien, exacto. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a dar cierto tiempo para que usted me arme la respuesta en inglés y me diga por qué usted considera o por qué usted piensa eso, que sería si es bueno o si es malo y por qué, ¿ok? En inglés. Try to make it and then you are going to say it and I'm going to ask you, okay? Go ahead. Okay. Perfect.
Okay, let me know when you finish, please. Finish, teach. Oh, perfect. Somebody else? Lo digo. Okay, perfect. Go ahead. Uh, okay. Uh, disadvantage is that is not that the product, the current, the uh, material, mm -hmm. uh, example, the uh, t shirt, the size, or is or cotton. Mm -hmm. uh, advantage is that can cheaper. Ah, okay. Can uh huh. So the advantages is that it's, it's cheaper than the than go to the place, right? It's más barato que ir al lugar. See, sí, because you don't you, uh -huh. you don't spend a time, you don't spend much money buying gasoline to transport to that place and those kind of things, right? And disadvantages is that you don't see the material, right? You don't see if it is la if it is a polyester, cotton, silk, or maybe leather. It depends on what the what you are going to buy, right? Okay, yeah. perfect, excellent. Mm -hmm. Okay. Somebody else? Oh. Okay, vamos, Melanie. You can do it. It's fine because I come but well from other country. Uh huh. But not can test quality the product. Uh huh. So the advantages is that you can buy products from another countries, right? Okay, and the disadvantages is that the sometimes the quality is not good, right? The quality the quality of the product is not good. That's the mm -hmm. disadvantage. Okay, perfect, excellent. Ya ven que es mejor así, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Así vamos a ir aprendiendo. Somebody else? Somebody else that wants to give his or her opinion? Finish. Okay, perfect. Vamos, Saul. Go ahead. Uh, it's good because it's saving okay. a lot of money. Mm -hmm. And it's bad because it's the life product is lost or right to lose your money. Okay, it's good because it costs, oh, it doesn't cost a lot of money, right? Yeah. But and it's bad because you don't know what is the 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 material, right? Yes. That maybe the product is ruined. Did he say that? Ruined, arruinado, bien arruinado, right? Ah, okay. If, uh, if the product gets lost, the company doesn't respond also, right? Yes. And lost your money. Okay, perfect. Thank you so much. Me llega. Vamos a ver. Who else? Who else wants to give her or her his opinion? Carla? Herbert? Ronnie? I finished this year. Bye. Después de Carla... Vas tú, ¿ok? Ok. Ok, Carlita, vaya, Carlita. Dígame su opinión. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú consideras que es mejor buy online o buy in the place? Yo puse una ventaja y una desventaja. Uh -huh. Advantage. Oh, well, the disadvantages. It's more easy, fast. I save time. Uh -huh. And sometimes cheap. Because mm -hmm. I can choose the best price. Okay, excellent. Uh -huh. A disadvantage could be risk because the product can be in bad condition. Excellent, that's the way. So the advantage is that you can save time, you can uh, choose the best prices, right? Or And you can what? You can save money, right? Okay, and the disadvantage is, is that 
the product can be in bad condition. Can be in bad conditions. Okay, excellent. Thank you so much. Mira, vamos Ronnie. Vamos. What do you think? What are the disadvantages and, and advantages that buy online has for you? Um, I would buy on eBay because mm -hmm. the product arrives at the house. Mm -hmm. Also, because I can buy it from my phone, uh -huh. and I don't waste my time traveling. Uh huh. You don't wait. You don't waste your time traveling. Go there, and also you save money because you don't have to buy gasoline, right? It is cheaper than buy them in the place because in the place it has to pay. They has to pay bills, so it's in charge of your own. So you. Está cargado a usted también, ¿verdad? Una parte. Entonces, por eso es más barato. Ok, excelente. Thank you so much. Sí. Vamos a ver. Who else? ¿Qué más? Jasmine, are you ready? Ok. Ok, perfect. Go ahead. Este, advantage is faster and easy. Mm -hmm. Disadvantage. Uh, because the product may come dismayed uh -huh. or broken. Or a garment. And I need a size small and it's very big or large. Yes. Also, that's another another uh, aspect, important aspect that in some countries, the size are others, right? Maybe the, the, the size is or a small is not like the small that we have here. So it doesn't fit. No queda al final, ¿verdad? Entonces, porque es un poquito más grande. It's bigger than this one, right? So that's the problem, okay? This is a disadvantage also, right? Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver, who else? Herbert? Herbert, are you there? No? Okay, let's continue, guys. Vamos. This, read the article, answer these questions. Then write the number of the paragraph where you find each answer. Vamos a ver, vamos a leer estas preguntas y usted me va a decir a dónde, en qué número de párrafo está la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, how many people use eBay? Letter B, what do people think about eBay? How do you spell items? How do you sell items on eBay? What is eBay? And where can you shop on eBay? What can you buy and sell on eBay? Vaya, ahorita ustedes acá me van a ubicar cuál es el número de párrafo en donde está esta pregunta y la respuesta a esta pregunta. Okay, go ahead. La vamos a escribir, teacher, o solo se la vamos a decir. Pero la puedes decir. En tu cuaderno lo que puedes hacer, ah, la, el párrafo número uno contiene la pregunta A. El párrafo número tal tiene la pregunta B y la respuesta a la pregunta B. Y así sucesivamente. Solo puedes poner el nombre. Lo único que sí tienes que decirme qué es lo que dice y por qué. Okay. Más o menos. Perfecto. Ok, perfecto.
yo pienso que la, la A, teacher, es del el literal 1. Uh -huh. Es el paragraph 1, ah, right? Uh -huh. Vaya, ok. El, uh -huh. ¿Cuál es la, la... y el número 2? A ver, let's review it. Eh, la número, la, la literal B sería el paragraph 3. Three. What do people think about eBay? ¿Qué es lo que piensan las, las personas de eBay? ¿Qué dice? Eh, um, le voy a leer el del párrafo, como dice. Uh -huh. uh, but some people don't uh -huh. like it. It's in the traditional way the shop is better. Say, Jenny is a student. Okay. I want to touch things, not see. A picture of thing. So that means that people think about eBay is not good, right? Sometimes it's not good or it's, or it's bad or it's, or it's good. Not good for Jenny, right? Mm -hmm. Okay, vamos a ver. Let's see. Hmm, dice la, the first one dice. Vamos a leer la lectura. Se las voy a leer. Do you like shopping online? Do you like finding the bargain? bargain or a goodbye the ebay is for you ebay is the worst online marketplace it's a place to buy and sell almost anything with over 18 million member ebay is more popular than any other shopping site on the internet people trade millions of different things in on ebay website from cars to electronics to musical instruments Here's how it works. A member puts an advertisement for an item on the website. Other members bid or offer money for the item. The person who bids the most money gets to buy the item. Then the seller sends the item to the buyer. Selling on eBay is easy, say Max Stock. He is the owner of a company that sells a used computer. And he adds, I make friends on eBay. I think it is a very friendly place, but some people don't like it. I think the traditional way to shop is better, say Jenny. And as she is a student, right? I want to touch things, not see the picture of them. But whether you like it or not, eBay is here to stay. There are now eBay users in the United States, Europe, Latin America, China, and many other countries. Some people may be able to shop in eBay anywhere in the world. ¿Qué es el qué? ¿Qué es lo que dice las personas? What do the people say? Ah, the people say that sometimes it's good. Some of the people say that they are agree with that way to buy something, and some other people are not agree in that way to sell, to buy something. Quiere decir que algunos están de acuerdo, algunos están en desacuerdo, right? Muy bien, y es en el paragraph three, como dijo Hugo. Muy bien, Hugo. Ahora bien, how do you sell items in, on eBay? ¿Dónde está la respuesta a esa pregunta? Which paragraph? How do you sell items on eBay? ¿Cómo venden los artículos en eBay? ¿En qué párrafo está la respuesta a ello? Creo que en el 2. Ajá, el Why, Carla? Mm -hmm. People trade millions of different things on eBay website, from cards to electronics to musical instruments. Uh -huh. Here's how it works. A member puts an advertisement for an item on the website. Other members bid or offer money for the item. The person who bid the most money gets to buy the item. Mm -hmm. the, 
Then the seller sent the item to the buyer. Okay, so this is the way. How do you sell items on eBay? A member puts an advertisement for an item on the website and the others bid or offer money for the items, right? That's the way, that is how it works. Es, así es como, como funciona, ¿verdad? Unos ponen el, el artículo y otros ofrecen la cantidad de dinero y el que mejor este sea el que ha ofrecido más dinero pues es el que obtiene el artículo y se manda, right? Okay, excellent. The letter D. What is eBay? In which paragraph is the answer of this question? What is eBay? ¿De qué se trata? ¿O qué es eBay? En el uno. Está en el párrafo uno, en el párrafo one. Ajá. Uh -huh. Dice eBay, eBay is the world online marketplace. Okay. eBay is the world is the world's mm -hmm. online marketplace is a place to buy and sell almost everything right it's a place to buy and sell almost everything that's the answer okay letter e where can you shop on ebay Where can you shop on eBay? Creo que la cuatro. Mm -hmm. Dice, people may be able to shop on eBay anywhere in the world. Okay, people may be able to shop on eBay anywhere around the world, right? Because in, uh, it's on the website, so you can buy something, whatever you want to. Okay, excellent. That's why. So this is a paragraph number four. And the last one, what can you buy or and sell on eBay? What can you buy and buy and sell on eBay? Creo yo que es paragraph number two. Yes, it's the paragraph. Two. Two, right? You can sell. ¿Qué puede vender ahí? Cards to electronic, to Cards, music. electronic, every, everything, almost everything, right? I guess, right? And even houses, right? Incluso esas casas venden en algunos lugares, right? Mm -hmm. Cars also, muy bien, David. Tools, right, herramientas y todas esas cosas. Okay, perfect. So let's continue, guys. Vamos a ver, let's see. Estamos por acá. Uy, se me pasó. Ok, vaya, aquí vamos a decidir si es fact o opinion. Vamos a leer cada uno de los statements que están acá, chicos, y usted va a decidir si es un factor o es una opinión, si es algo real o es una opinión, ¿verdad? Ahora bien, let's see, number one, it's a place to buy and sell almost anything. It's fact or opinion. eBay is a place to buy and sell almost anything. Para mí es fact. Fact. Ok, it's a fact, right? Because it's true. Recuerden que aquí vienen carros, todas cosas de cosas, entonces, anything, right? Cualquier cosa. 
Number two, eBay is more popular than than any other shopping sale sites. True, fact or opinion? Opinion. Opinion. Are you sure? eBay. Yes, it's a it's a, an opinion, yeah. right? See. It's an opinion, right? Okay, letter. Okay, number three. The person who bids the most money get to buy the item. Fat or opinion? Para mí es fat. Fat also, right? Le okay, number four. Selling an eBay is easy. Fat or opinion? Opinion. Opinion, mm -hmm. right? And number five, the traditional way to shop is better. Fat or opinion? Uh, fat. Fat opinion. Or op opinion. Okay, excellent. This is our opinion. So let's talk about music, guys. Do you like rap? Do you like rap music? No. Uh, yeah. Yeah. Well, yeah. Maybe. Okay, yeah, what maybe. kind of music do you like? ¿Qué clase de música les gusta? Yeah. Oh. Almost everything. Uh huh. Tell me. Salsa music, este rock music, cumbia music, or classical music, or maybe merengue music, or maybe. Oh. What? Others. In... Others. Others, right? Sí, Gospel, sí, sí. jazz, pop, country. Okay. Okay, Todo let's talk más. about that. Music sales in the United States. This is the percentage of the selling talking about music in the United States. State. It says the rock is selling at 25%. Rap is selling at fourteen percent. R and B is selling at eleven percent. Pop music is selling in eleven percent also, and the country music is selling in nine percent. Nine percent. Gospel music is selling in seven percent. Jazz is sells at four four percent, and the classical is the three percent. And other guys, including salsa, merengue, cumbia, etc., is selling in the 16%. Okay? So, what do you consider here is the most popular music selling here in El Salvador? Cumbia. Cumbia, okay. Cumbia, muy bien. Who else? Reggaeton. Reggaeton, ajá. Mucho, mundo sin cerebro ahorita que le gusta. Ajá. ¿Qué otra música es vendida acá? Eh, salsa. Salsa music, also, right? Ok. Son las Me más populares, bien. right? Maybe. Hip hop. Do you think, ajá, uh -huh, pop music, also? Do you think that um, the music could be popular in, in a time and then. Uh, come back to be popular in another time? ¿Consideran que la música puede ser popular en un tiempo y volver a ser popular en otro tiempo? La misma música. Yes. Why? ¿Por qué, Ronnie? Pues el heavy metal fue bastante, fue el más popular de los 80, de los Ajá. 80 a los 90, probablemente entre unos. 30 años vuelvo a ser popular. Ajá, uh -huh, that's true, that's why. I think the music goes and down, right? Rise and down. And it depends on the times that you're talking about. They tend to be popular and unpopular at a certain time, right? But then it comes back, come back, perdón. It comes back to be popular. It depends, right? Okay, what other kind of music are popular in your country. ¿Qué otra clase de música es popular en nuestro, en nuestro país? Ranchera. Rancheras, ajá, muy bien, las rancheras. Eh, de banda. 
de banda. Ah, banda music, muy bien. Others. Corridos. Como una los bonos corridos. Electronic music, do you consider electronic? Pero es que más que todo por el tipo, el tipo de ánimo, toda la música. La bachata. Eh, ah, bachata por music por also, right? So, muy bien. Depende del ánimo que le gusta. Ajá. Vaya, pero como este, depende, ¿verdad? Solo acá hemos abarcado cierta clase de ah. música, pero hay más clases o tipos de música. Entonces, este, la pregunta es para él. ¿Qué otros tipos de música usted conoce? Este, baladas en inglés. Baladas, baladas ok. Rock. Baladas, rocks, music. Muy bien, excelente. That's the way. Ok, let's see. We are going to complete the word map with the words that we have in this list, guys. After talking about music, we are going to talk about the topic of entertainment. And what is entertainment? What is entertainment, guys? Yeah. Entretenimiento, right? Sí. We have TV programs, we have music, we have movies. And here we have a list in which there are some type of TV programs, sometimes some movie, some type of music, and you are going to classify them. You are going to take it from here, this from this list, and you are going to place it in each, in each category, right? For example, in movies, what are movies here in this list? Uh, science and fiction. Uh -huh, science and fiction, muy bien. Horror. Horror, muy bien. Horror films. Uh -huh. What else? Trailers. Shows. Trailers, muy bien. Game shows. Science is show. Do you consider it's movie or it's a TV program? Ah, perdón, este. Uh, horror films. Uh -huh, horror films, westerns. Do you consider that the westerns are Driver. or belongs to movies? Animation. Uh huh. But yeah, okay, let's talk about TV programs. What are the TV programs you you know? Series. Ah, uh -huh, series. Muy bien. Uh, game show. Okay. Game, sh game show. Muy bien. Shows. Muy bien. Uh, what appears. else? Talk shows. Yes. Okay. Talk shows. Muy bien. What else? Talk show. Uh, news, case, uh, noticias. Uh -huh. News also. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la música. Let's talk about music. What are the music here? Class, jazz, pop, jazz, salsa. pop, salsa, salsa, muy bien. Classical. Okay, classical, muy bien, classical. Do you consider the soap operas are TV programs? Yes, yes uh, right. Okay, soap son las novelas, telenovelas. Ah, no, pero en esta categoría por dentro de series. Ajá. So, popular son novelas. Entonces serían TV programs, right? Okay, perfect. Now, what you are going to do, you are going to add two more words for each category, right? Por cada categoría agreguemos dos cosas más que ustedes conozcan. De cada Aparte categoría. Aparte de las que ya están. Aparte de las que ya están.
for movies. Ok, ajá, ¿qué más podemos agregar ahí, chicos? Action, drama, en movie. Ajá, action, drama. En TV programs, cooking show y shipping. Ok, excelente, David. Thank you so much. Vamos a ver, somebody else. Uh, movies. Ajá, movies. Comedy. Action. Comedy. Ajá, action. And TV programs. Uh, sport. Ajá. Cartoon. Cartoons. Uh, music. Music shows, right? Or TV, TV, TV programs about music, something like this, right? Like. Uh, I don't know, and to me, something like this. Okay, perfect. So let's talk about this conversation. Here we are going to focus on WH words, okay? But first of all, I would like to have two volunteers that read this short conversation. Okay, I need a girl and I need a boy. Hi, right, teacher. Okay, perfect, Ronnie. Go ahead. Pues, una chica queremos ahorita. ¿Que nos puedo ayudar? Okay, perfect. Go ahead. Okay. Do you like rap, please? Um, no, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him because... He played the piano. The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, excellent. Somebody else who wants to participate? Alguien más, chicos? Okay, perfect. Another girl? Hola. Boy. Okay, <laughs> excellent. <laughs> Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, uh, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he fall, Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So what kind of the music do you like? I really like pop music. What's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? Do you like her? No, I I don't. I don't like pop music very much. Okay, perfect. Excellent. Good. Vaya, ¿de qué se trata la lectura, chicos? What is the, 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 ¿De qué es la conversación? Perdón, what is the conversation about? A preference. Music. Que le gusta el rap. Ajá. A preference the music in, in the music. Singer. It's about, they are talking about music. Okay, kind of music. Likes and dislikes, right? What they like. They are talking about Celine Dion, right? The girl said that she likes she likes her voice. And the boy says that 
he doesn't like it. He doesn't like her very much, right? Or pop music is the, the genre that she is singing, right? Okay, and he likes Eminem, right? Okay, perfect, guys. Vaya. Ahora vamos con lo que es la grammar focus. The grammar focus here, guys, is the WH questions using the auxiliary verb do. Okay, do you remember that? ¿Se acuerdan la estructura de, la, de las WH words? They are used to ask for specific information, right? Las, las, las preguntas con el auxiliar do o las, las, perdón, las, las preguntas que se utilizan con las WH questions y el auxiliar do son aquellas que son específicas. Por ejemplo, what's your name? Where do you live? Where are you from? What do you do? Etc., etc., right? But there are some other questions that in which we use just the auxiliary verb do or does, and it's like you are going to say yes or no. Yes, no question with do or does. So there are two kinds of questions in simple present. There are some of them that are with the auxiliary do or does, short questions, and there are some other that it includes the WH questions, what, where, when, which, how, and whose, right? Okay, it's clear? For example, tenemos, do you like rap? Yes, I do. Oh, no, I don't, ¿verdad? Usted puede responder con la forma corta o puede responder esta parte aquí haciéndola más larga, ¿verdad? Pero son las... Yes, no questions. Son generalmente las preguntas que se, 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 se responden con sí y no. ¿Ok? Esta clase de preguntas con do or does se responden con sí y no. En cambio, las que llevan las WH words no se contestan con sí y no, sino que se contestan pues a libre albedrillo, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, decimos, what kind of music do you like? Ah, I like rock music a lot, but I, I also like salsa music or pop music. You can add more, right? En esta clase de preguntas, usted puede agregar más información. Okay? It's clear? Por ejemplo, tenemos, does he play the piano? ¿Él toca el piano? Sí o no? Ah, yes, he does. O no, he doesn't. Pero la que tiene la WH words, no, ¿verdad? What does he play? ¿Qué es lo que toca él? Ah, he plays the guitar, but also plays the piano and the trump, etc., etc., right? Another example. Do they like the Beatles? Yes, they do. Or no, they don't, right? Who do they like? ¿A quién les gusta a ellos? Ah, a ellos les gusta you too, right? Or maybe Eminem. Or maybe Celine Dion, etc., etc., right? It's clear what you are going to do. Any questions? Chicos, answer to me, please. Teacher. Dígame, Hugo. Uh, ¿Por qué, por qué, como cuando dice, what does he play? que pues, se podía tomar como, como que juega él y por qué dice he plays the guitar. He plays the guitar. Ajá. What does he play? ¿Qué es lo que toca él? El instrumento, ¿verdad? Como acá te ah, están diciendo. Como, como play, play es jugar. Ajá. Bueno, sí, play es jugar, pero también es tocar en cuanto a lo de a los instrumentos. Pero... Depende del contexto, así va a ser Ajá. el significado. Es como Ajá, yo la pregunta dice, what, what does he play? Uh -huh. Entonces, yo si no hubiera la respuesta, pensara qué juega él. Entonces, hablaría de un juego, no sé, como fútbol, básquet, o Ajá. tal vez jugar un videojuego. Vaya, Ajá. pero como, digamos, si la conversación es de juegos, tú lo vas a entender sí, como qué es, lo que, qué es lo que juega, ¿verdad? Ah. No, no, no diría game. Ajá, o, o sea, what? What does he game, he game play? 
Oh, what the, what, what game does he play? Sería, what games does, does he play? ¿Qué juegos juega él? En ese caso, ¿verdad? Pero como les digo, es el contexto en el cual tú hablas, así vas a, a, a entender el significado de algunas palabras, porque en inglés así es, algunas palabras tienen más de un significado. Depende del contexto de lo que se esté hablando. Ah, exacto, depende del contexto en el cual tú estés hablando para así entender el significado. Muy bien, excelente. ¿Somebody else? No? Ok, perfecto. Vaya, entonces tenemos también, let's talk about a little bit, I remember the object pronouns. ¿Qué son los object pronouns? The object pronouns son aquellos en donde recae la acción del verbo. Quiere decir que si yo, si te, si yo te digo, eh, él le gusta a ella, he likes her, a ella, él le gusta a ella, ¿a quién le gusta? A ella. Entonces la acción es like. ¿Verdad? Y recae en él, ¿verdad? Que en este caso sería him. ¿Ok? O, perdón, sería ella, sería her. ¿Ok? He likes her. ¿A quién le gusta? A, a ella. Estos object pronouns son otro tipo de pronombres. Por ejemplo, tenemos the possessive adjectives, que es my, your, his, her, his, Our, theirs, right? ¿Se acuerdan de los possessive adjectives? Vaya. Ese es otro tipo de cosas. Estos son los object pronouns. Esto significa me a mí. You a ti. Him a él. Her a ella. It's a él, a ella, a eso, a esos. Us a nosotros y them a a ellos, ¿ok? Esto lo pueden escribir si gustan a la par para que lo tengan este, como apunte, para que no se les olvide, ¿ok? Me avisan cuando terminen de, de apuntar, para luego pasar a lo siguiente. Bueno, pero este el, el... Y en el caso de, de ese adjetivo no cabería en la, un, en la última. ¿Por qué no se ocupa el ten en la última? What, you, what do you like? What do they like? Si es para ellos. Y es de que les gusta a ellos. No, porque este, este es el personal pronouns. Es un pronombre personal. Y este es el object pronouns. El pronombre objeto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo, she likes them. Ella les gusta a quienes? A ellos. ¿eh? She likes them. ¿Ok? Y aquí, ¿quién les gusta a ellos? Ah, she likes them. ¿Verdad? Ella les gusta a ellos. Podría ser la respuesta. A eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de personas, pero acá... Es, bueno, estamos hablando de personas, pero también estamos hablando de grupos musicales, right? También lo puede aplicar ahí. She likes them. Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo diría ahí la respuesta? Ajá. Dice, Usando eso. Who do they, they like? like? ¿Quién les gusta a ellos? ¿verdad? De, en, cuanto, en cuanto a grupos, ¿verdad? Puede ser que sea, esto, estemos sustituyendo, ¿verdad? El, el nombre del grupo, por ejemplo, you two. ¿Verdad? Ustedes pueden decir de, eh, o pueden decir it likes them, ¿verdad? It's porque it's está representando el grupo musical. ¿A quiénes les gusta? A ellos. ¿Verdad? It likes them. O YouTube likes them. Les gusta a ellos. O que si fuera la música. Ajá. O el grupo de, el de música. El de YouTube. Ajá. Pero a ellos. Este es el que representa a ellos, pero cuando estamos hablando de objeto, ¿verdad? Este oh. es el personal pronoun. Cuando decimos ellos, pero eh, como sujeto en la oración. Y este está trabajando como object pronoun en la oración. No como Hola. sujeto. Uh -huh.
Benis teacher. Ok, perfecto. ¿Alguien más ya terminó? Finished. Okay, thank you. Somebody else? Vaya, ok, sigamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ya sabemos cuáles son los object pronouns, y ya los tenemos anotados, ya sabemos el significado, ¿verdad? Y ya sabemos cómo hacer preguntas con do, que se responde sí o no. Y también tenemos la respuesta, las preguntas con WH words que se responden un poquito más largas, ¿verdad? Y que son para eh, información específica también, ¿verdad? Entonces, vamos a completar los espacios en blanco que tenemos acá. So, you are going to complete the spaces in blank that you have here, okay? With the words that we already see. Could be an, an object pronouns or could be a WH words or could be do or does to make questions. It depends on what is the need in the in the in the exercise, right? For example, number one says you like science fiction movie. What is missing here? Do do, do right? Okay. Do you like science fiction? No, I, was... I don't. I don't like uh -huh. it very much. Entonces, así vamos a decir, do you like science fiction movie? No, I don't. I don't like it very much. Me gustan mucho, ¿verdad? Y así sucesivamente, vamos a ir. Aquí sería el pronombre it. ¿El que no le gusta? Ah, la película. Entonces, quiere decir que es un object pronoun, que en este caso es it. it. Ok, y esto sucesivamente vamos a ir llenando. Vamos, chicos.
Beni Finish, guys. Yes, I finished. Okay, thank you, Sofia. Vamos a ver. Okay, vamos a, a chequear. What is the number one? Sofia, could you tell me the number one, please? Perdón, me sacó. <laughs> no worries. Do you like science fiction movies? No, I don't. I don't like it very much. Okay, thank you so much. So, well, tell me the number two. What is the number two, guys? Hugo? Okay, perfect. Number two, please tell me number two. Do, do James and Lisa like soap opera? I think James does, doesn't, but uh, I don't know how uh, Lisa. Why do you ask her? Okay. I think Jake likes, but I don't know about Lisa. Why don't you ask her? Muy bien, excelente. Thank you so much. Who said number three? ¿Quién me dice la número tres? Number three? No, teacher. Okay, Ronnie, go ahead. What kind of music do Noriko and Ethan like? Mm -hmm. They love classical music. Noriko really likes Jojo Ma. What does he play? Uh -huh. The cello. I have his new CD. Let's listen to him. Uh -huh. Let's listen to him. Muy bien, excelente. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a utilizar los 
be object pronouns, right? Y la, el do, el does y el what, pero en el caso que necesitamos el what. Okay, let's see a little bit about pronunciation and intonation in questions. It says that usually when we are talking about a short or yes, no questions, the sounds rise, right? But when we are talking about WH question, the sounds down. For example, we have this one. This say yes, no questions usually have a rising intonation. WH questions usually have falling intonation. For example, we have do do you like pop music? Do you like pop music? Repeat. Do you like pop music? So it tends it tends to rise the sound, right? But what about WH words with WH questions? What kind of music do you like? 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 Ajá, entonces tiende a bajar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de WH questions, el sonido baja al final, pero cuando estamos hablando de yes, no questions, we do or does, el sonido va hacia arriba, right? Al final. Bye. Ahora practiquemos, chicos. Do you like TV? Do you Let's like repeat. TV? Do you like TV? What programs do you like? What programs do you like? Do you like music videos? Do you like music videos? What videos do you like? What videos do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? What musical instrument do you play? What musical instrument do you play? Okay, so that's that's okay. It means that it's true, right? In this type of questions, it's the sums tends to, to rise, right? And then with this type of questions, the sums tend to fall, in, right? So what we are going to do now, entertainment service. So you are going to write five questions about the entertainment and entertainers. Then you are going to ask and answer your questions in groups. So we are going to make some groups. And so you are going to say, do you like pop music? Do you like TV? Do you like movies or do you like plays? What kind of music do you like? What kind of movies do you like? What kind of TV programs do you like? What do you think of The Simpsons? What do you think of horror films? And what do you think of gospel music? Estas preguntitas las van a hacer en grupos. Vamos a hacer en parejas porque siempre vemos pues poquitos, ¿verdad? Usted le va a hacer esas preguntas a su compañero. Primero le va a hacer, do you like pop music? Do you like TV? Luego vamos a hacer, do you like movies? Or do you like plays? Cada una de las cosas usted las va a repetir. Todo va a llevar, do you like? Lo único que va a cambiar es lo último, ¿verdad? Música, televisión, películas y juegos, ¿verdad? Acá con lo mismo, ¿verdad? Con la pregunta de what kind of? Music do you like? What kind of movies do you like? What kind of TV programs do you like? Y su compañerito los va a responder. Y así sucesivamente con la tercera, ¿verdad? What do you think of The Simpsons? What do you think of horror films? And what do you think of gospel music? Y usted le va a responder. Ajá, tiene que hacer las preguntas con esas tres formas. Cada una de ellas. La primera, la segunda y la tercera. Y acá la entre paréntesis les dan las opciones que van a hacer de lo que le van a preguntar. Quiere decir que las tres opciones les voy a preguntar por cada pregunta. ¿Ok? It's clear what you're going to do, guys. Primero usted le va a preguntar a su compañero y luego su compañero le va a preguntar a usted. ¿Ok? Is clear? Okay, vamos. Voy a hacer los grupos, las, las, las 
las parejas porque estamos poquitos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en pairs. We are going to work in pairs. Si tienen alguna preguntita, escríbame o levante su mano y yo con gusto le voy a ayudar, ¿ok? Si está solito también lo voy a pasar a otra sala. Go ahead. Saúl, unámonos, please. Saúl. Melanie, ok. Melanie, te voy a poner con David. Ok. Melanie, la pasé con David. Unámonos, please. Hasta la cuatro. Teacher, me sacó. Teacher. Hola, teacher. Me sacó otra vez, no sé, he estado teniendo problemas toda la tarde con esta cosa. Ah, por eso es que veía una sola y de repente vi sola a, a Melanie, ¿verdad? Right? Melanie, con Melanie estaba, pero me sacó. Ah, ok, entonces te voy a pasar hasta la cuatro, ¿oíste? Con Bye. los Bye chicos. Ya. Voy a incluir bueno. a David. Ok. Vamos. Ok, go ahead.
Estaba viendo que íbamos a hacer un poco de las tareas y ya se nos fue el tiempo. Creo que estos 15 minutitos los vamos a dejar para las tareas. Ok, vamos a ver. Esperemos que los demás puedan salir de las salas y pues empezamos con eso. Hola chicos, ¿cómo me les fue con la práctica? No hicieron, <ríe> ni le alcanzó el tiempo. <ríe> la risa le da a David. Vaya, lo saqué este, porque no me, no me acordaba de lo de las tareas, chicos. Entonces voy a dejar estos minutitos para ver lo de las tareas. Voy a compartir y abrimos y me dicen en dónde tienen problemas para checar, ¿ok? Vamos a ver a dónde estamos. Ah, en la plataforma. Esa. Ajá, en la plataforma, porque dijeron algunos, me mandaron unos mensajes. Pues que habían tenido problemas con lo que es la ta las tareas 1.5, parece que dijeron. Y, y algo con la 4.4. 4.4, vaya, ahorita vamos a checar. Ah, sí, pero era por escritura y los errores. Ah, ok. Vaya, alguien que nos pueda ayudar, si usan. También podemos utilizar el grupo de WhatsApp. Los que ya pues resolvieron y tienen pues la voluntad de ayudar a los compañeros, pues también podemos compartir, chicos. Sería la 1.4, ¿verdad? Sección 1. 4.4. Ah, 4.4, sección 4. Ok, perfecto. Vamos a ver. Do you like rap? En la... las capturas? ¿Ya mandaron las capturas? No, yo estoy preguntando. Yo ahí en la respuesta pongo I don't like it very much. I don't Pero... like it. Very much. ¿Esa se le salió buena? No, me la tira mala. Ah, ok. 4.4. ¿Cuál es la 4.4? ¿Qué? 4.4 en la 3. I don't like it very much. Vaya. Eh, yo, yo, yo puse I don't like them very much. Ellos. A ellos. Ajá, them. no les gusta, no les gusta mucho. Eh. Uh, quiero probar con eso. Porque o sea, ¿cuál, con ese... ¿cuál? ¿Y les, les salió bien, este Ronnie, así de esa, for de esa forma? Sí, Entonces, sí. En la 4.4. ¿En la 3? I don't like them. I don't like them. ¿Acá escribieron la, la, la respuesta, toda la, oración, toda la pregunta o solamente no. lo que hace falta? Solo la respuesta, solo no, el último pronombre. Y el don. No, I don't, right? I don't. Acá sería I don't like them very much. I don't like them. No me gustan la, ellos. Ahorita van las capturas para el, el chat. Ah, ok, vaya niños. Ahí se las mandé. Va, chicos. Ah, oh, yo sí. Ah, pues ya estaba ahí. No me guerra con eso. Vale, ok, ahí estamos. Sharing, sharing, guys. The purpose of that everyone get good grades, ok? We pass the course. Jasmine dice, vaya, Jasmine ya compartió las, las preguntas, las respuestas, perdón. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería en las seis sería why don't you ask ask it, right? tenía mi problema okay, y ahí la cinco aparece en la sección cinco también tengo uno en la sección cinco sí ahorita vale ok perfecto híjole ya no, no, en la cinco punto once Aquí es que un compañero tiene otra traba. Cinco puntos, ¿cuánto? Once. Once, vaya ¿vale, chicos, cinco puntos once. Please, do it, do it, do it as a favor. <laughs> Share the answer, please. En la cuatro. Alguien que me mande un, un WhatsApp. Eh, ¿Quién dijo que habíamos compartido ya en el WhatsApp del grupo? ¿Qué? Ah, Jasmine dijo. Ajá, Jasmine. Eh, uno, ah, sí, ahí mismo lo mandé, pues, no bien. ¿Cuál es la que falta ahorita? Dice? La 5.11. 11. 
5.11, dice, vamos a ver. Sí. Todas. No, solo la 4, me falta que yo ponga como respuesta, no sé si estoy en lo correcto. Steve, Steve and George. Ajá. Steve and George. George, ahí yo solo Steve estaba poniendo. Veamos si me agarra con... 5.11. Um, 5.11. Ah, pues sí. Solo me faltaba Josh and Josh. Yo solo Steve. Como veo que hizo lo dice que Steve tiene tareas del hogar. Esta es la de la lectura, right? Ajá. Entonces son dos, no es solo uno. Por eso que salía mal. Ajá, yo solo ponía que Steve. Porque Steve. ahí dice de que a Steve le toca hacer homework, o sea, las tareas del hogar. Ajá. Y que no le gusta mucho. No, ok. Activa. Sí. Es que en la, primera, no. en, la prim en la primera es, eh, la respuesta es Emily y Josh. Ajá, que son los que están disfrutando más, porque Emily dice que la mamá la llega a traer a la, a la escuela, algo así. Ah, en la 12. Y Josh ve... dice que se la pasa más tiempo escuchando música, que por eso le gusta. Entonces, por eso ahí sí puse Emily y Josh, que disfrutan okay. más. Pero en eso sí tenía esa de que... Sí, yo solo Steve veía que se quejaba de que le tocaba. La, voy a mandar la captura de las de la, de la, de la dos para, para abajo. Ok, perfecto. Thank you so much. Somebody else? Yo, ten, yo tengo una pregunta. En, en la del examen final, en el literal B, okay, dice de que los verbos continuos. Uh -huh. Los verbos continuos, vaya, ese es el ING form, mm -hmm. guys. Vamos a ver, voy a volver. No son los que terminan con ING. ¿Cómo no? Ese es, pero tenés que, pero... Tenés que ayudarte del verbo to be. Yes. Uh -huh. Para formar el continuo. En la segunda parte tuvo problema, ya. Sí, la... Ok, vamos a ver. Es en el B. Ah, ok. This one, right? But this uh -huh. read the sentences with do or does or would. Bye. No, en, en, en la segunda parte. Abajo. Abajo. Ah, ok, perfect. Dice, complete uh -huh. the conversation, use present continuous of the verb. Dice, how is your sister? Is she uh -huh. studying this She's day? Studying. No, solo es... Aquí sería study? una pregunta. Is she? Ah, está ahí. Uh, is she studying? Hasta ahí, sin el, sin el signo. Sin el signo. Ah, ok. Y, no, es <risa> studying. ING. Is she studying? Ah, Without ah, the ah, question mark. No, no. Ok, perfect. Yes. So, let's see. No, she, ah, okay. no, she isn't, right? She is working in this case, right? She is working. Point of She's mistake. working, no matter. Yes, She's working. Okay. okay. Is that She baby is... over there? Who is waiting for? Is, is he waiting? Is. He. he, what did he? Who is? Who is? Yes. Is he? Is he waiting? Who is he waiting for? ¿A quién está esperando él? No, is... Sí, pero... No. Is he? Is he waiting? Sí. Solo así lo yes. hace. Is he waiting? Oh, okay. ¿A quién está esperando él? Ajá. His girlfriend. His girlfriend. Maggie. She is coming. She is coming. She's coming. Oh. In, yes. On the bus. No, solo así. Okay. Perfect. Another question? Thank you. You're welcome. Okay.
Otro que haya tenido problemitas, chicos. No more. Va, David ya compartió también las respuestas de, de la parte 4 del, eh, del exam, right? Final exam. Por cualquier consulta, pues ahí tienen las capturas. También de las áreas que preguntó Melanie, ahí están también, si tienen alguna otra pregunta. Se pueden comunicar también en el grupo, ¿verdad? Si es que no estamos reunidos. Vaya, la última reunión la tenemos el día 3, ¿verdad? Si no estoy mal. Sería esta la penúltima y la última la tendríamos la otra semana. Ok, vaya. Entonces, chicos, tratemos de trabajar en las tareas. Recuerden que ya es el, la última clase y ustedes tienen pues que, les tienen que enviar su certificado. Ahí estaba viendo que la señorita no, les notificó que tendrían que estar ya solventes con las tareas para poderles extender el certificado. Entonces, de hecho, hoy, hoy mandaron, hoy mandaron el, el, el WhatsApp para que termináramos. Ajá, entonces hay que terminar lo más pronto posible para que el certificado les pueda llegar lo más pronto posible también, ¿verdad? Ya ¿Sí? terminó, si hay alguien que le puede ayudar, que me pregunte. Vaya, ahí está David a toda disposición si ustedes necesitan ayuda, chicos, para poder finalizar, ¿verdad? Lo más pronto posible. Claro. ¿Alguien más tiene preguntas? No. ¿No? Ok, chicos. Entonces, pues vamos a detenernos aquí, chicos. Entonces, nada más decirles, pues, que pasen un feliz resto del día. Nos vemos la otra semana, primeramente Dios, a las 3, ¿verdad? El día 3 de octubre. Don't forget that, ¿ok? Thank you so much for being here and see you next week. Bye bye and take care. Ah, compite el perrito. Este. Bye bye. Regálame uno. La fiesta esta está molestando. Eh. Bien bonito. <risa> estaba queriendo ver qué estaba haciendo. De sí. verdad, es bien curioso y bien bonito. Yo Ay, no. el inglés también. De verdad, enseñar. Sí. Yo creo que es bilingüe porque. Se entiende, ¿verdad? Entre la mañana vi que estaba diciendo miau. Miau. <risa> Este, entonces es un cat dog, como las caricaturas. Hoy, hoy con el de identidad de género creo que ya me contagiaron este. <ríe> contagiaron, sí, son mala gente. No te no digo. Si es, si es perro, gato, caballo. No sabes. Sí, me gustaría que hiciera cargo de los gastos también de la casa, pero creo que este no va a llegar. <ríe> Ay, no le digo. Bueno, pues niños. Muchísimas gracias. Nos vemos, David. Cuidado, el perrito está bien bonito. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Okay. See you.